so hello students i hope all of you are doing fine so in in my last class we discussed about uh, immunity right so today in this video lecture first of all we will revise for 2 minutes what we have uh, discussed what we have read in our previous lecture of previous class and then we will move to our new topic so in my last class we discussed about immunity right we started immunity what is immunity so immunity is the overall uh, it, is, it is a mechanism of of our body to protect itself from various diseases causing microorganism or pathogens or we can say the overall ability of the body to protect ourselves from various disease causing microorganisms or pathogens or any foreign substances is known as immunity right je bhabe amader body e different foreign substances or different microorganisms theke amader body e bachiye rakhe je mechanism eta ke boli amra immunity er pore dekhe chilam je there are two types of immunity one is innate immunity another is uh, acquired immunity innate immunity that is uh, immunity which is present at the time of birth amader jormot theke যে ইমিউনিটিটা আমাদের বডিতে আছে দিস ইজ নোন এস ইননেট ইমিউনিটি অর উই ক্যান সে ইনবর্ন ইমিউনিটি ঠিক আছে দিস ইজ নন স্পেসিফিক টাইপ অফ ডিফেন্স ইননেট ইমিউনিটিটা হচ্ছে কি যে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম যে কোনো ফরেন সাবস্টেন্সের এগেনস্ট ওরা কাজ করতে পারে দিস ইজ নন স্পেসিফিক টাইপ অফ ডিফেন্স ঠিক আছে আর এটা দেখেছিলাম যে ইননেট ইমিউনিটি ইজ এ কমপ্লিট বাই ফোর টাইপস অফ ব্যারিয়ার্স দিস আর ফর্ট ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার ফিজিওলজিক্যাল ব্যারিয়ার ব্যারিয়ার সেলুলার ব্যারিয়ার অ্যান্ড লাস্টলি সাইটোকাইন ব্যারিয়ার রাইট এরপরে আমরা দেখেছিলাম যে ইন্ডিয়াট ইমিউনিটি তো দেখেছিলাম এরপরে অ্যানাদার টাইপ অফ ইমিউনিটি কি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ওর উইক্যান সে অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি তো অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি কি দেখেছিলাম যে ইট ইস এ ইমিউনিটি হুইচ অ্যাকোয়ার্স হুইচ উই অ্যাকোয়ার আফটার ওয়ার বার্থ ঠিক আছে জন্মের পরে যে যে ইমিউনিটিটা আমরা অ্যাকোয়ার করি এটাকে বলবো আমরা অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ওর অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি ঠিক আছে তো অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে কি হয় যখন একটা মাইক্রো অর্গানিজম আর কন্ট্যাক্টে যখন আমরা আসবো আফটার ওয়ার বার্থ তখন এই ইমিউনিটিটা ডেভেলপ হয় আফটার ওয়ার বার্থ এই কারণে আমরা বললাম দ্যাট ইজ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি বলবো আমরা বা অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি কারণ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি আর অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখেছিলাম যে ইট ইজ ফর স্পেসিফিক টাইপ অফ ডিফেন্স স্পেসিফিক বিকজ ইট 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 ক্যান অ্যাক্ট এগেন স্পেসিফিক টাইপ অফ মাইক্রো অর্গানিজমস ওর প্রেজেন্স দেন ইট ইজ ফর্ট দে ক্যান ডিসক্রিমিনেট এগেনস্ট সেলফ এন্ড নন সেলফ আমরা দেখছিলাম যে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে যে ওরা ডিস্টিংগুশ করতে পারে কোনটা সেলফ সেল আর কোনটা নন সেলফ সেল সেলফ সেল হচ্ছে গিয়ে যেটা আমাদের বডির নিজের সেল এটাকে বলবো সেলফ সেল আর নন সেলফ সেল হবে গিয়ে যে সেলটা আমাদের বডির বাইরের দ্যাট ইজ ইট ক্যান বি এ মাইক্রো অর্গানিজম ইট ক্যান বি এনি ফরেন টক্সিক সাবস্টেন্স যেটা আমাদের বডির নিজস্ব সেল না এটাকে বলবো আমরা নন সেলফ সেল তো ওরা কী করবে দে ক্যান ডিস্টিংগুইশ বিটুইন সেলফ সেল অ্যান্ড নন সেলফ সেল তো সেলফ সেলকে ওরা কোনো দিন ডিস্ট্রয় করবে না হার্ম করবে না আর নন সেলফ সেলকে ওরা কী করবে ইফ দে এন্টার ওয়ার বডি দে উইল ডেস্ট্রয় ইট ঠিক আছে দে উইল এক্সটারমিনেট ইট আমরা বলতে পারবো আর আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা বলেছিলাম যে মেমোরি তো অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির ক্ষেত্রে কী থাকে মেমোরি থাকে ইমিউনোলজিক্যাল মেমোরি দ্যাট ইস আমাদের বডিতে যখন ফার্স্ট টাইম যখন একটা মাইক্রো অর্গানিজম এন্টার করে ফেন এভার মাইক্রো অর্গানিজম এন্টার সোয়ার বডি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম দেন ভেরি স্লো ভেরি মাইল্ড রেসপন্স ওকার্স দিস নোন এস লো ইন্টেন্সিটির একটা রেসপন্স হয় যেটাকে বলবো আমরা প্রাইমারি রেসপন্স ঠিক আছে এখন সেই মাইক্রো অর্গানিজমটা যদি সেকেন্ড এনকাউন্টারে যদি নেক্সট যদি সেম প্যাথোজেনটা যদি অনেক দিন পরে বা কিছুদিন পরে সেই মাইক্রো অর্গানিজম আমাদের বডিতে আবার যদি ঢুকে দেন দিস ইমিউন সেলস ক্যান রিকগনাইজ দ্যাট ওরা দেখতে পারবে যে না এই মাইক্রো অর্গানিজম তো বডিতে আমার অলরেডি এসে গেছে অ্যান্ড আলটিমেটলি দে উইল ডু হোয়াট তখন একটা রেসপন্স হবে দিস ইজ নোন সেকেন্ডারি রেসপন্স উইচ উইল বি ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড হাইলি ইন্টেন্সিফাইড রিয়াকশন যেটা হবে যেটাকে বলবো আমরা সেকেন্ডারি রেসপন্স ঠিক আছে তো ইন দিস কেস মেমোরিজ ইনভলভ একটা আমাদের ইমিউন সেলসে দেখছে যে এই মাইক্রো অর্গানিজমটা অলরেডি আমাদের বডিতে এসে গেছে দেন দে উইল রিকগনাইজ সেকেন্ড টাইম যখন সেই মাইক্রো অর্গানিজম এন্টার করবে নাও দে উইল ইট উইল বি ডেস্ট্রয়েড এট এ ভেরি ফাস্ট রেট হাইলি ইন্টেন্সিফাইড রিয়াকশন হবে যে দিস ইজ নোন এ সেকেন্ডারি রেসপন্স তো এই যে প্রাইমারি রেসপন্স সেকেন্ডারি রেসপন্স যে হয় অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে দিস আর মেডিয়েটেড বাই টু টাইপস অফ লিম্ফোসাইডস ওর উই ক্যান সে লিম ইয়েস দের আর টু টাইপস অফ লিম্ফোসাইড দিস আর নোন এস বি লিম্ফোসাইড অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইড আমরা জানি যে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটি ইস মেডিয়েটেড বাই টু টাইপস অফ সেলস উইচ আর নোন এস বি লিম্ফোসাইডস উইচ উইচ আর অলসো নোন এস বি সেল অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইডস ওর উইচ উই ক্যান অলসো সে টি সেল তো অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির ক্ষেত্রে দু রকমের সেল ইনভলভ হয় বি লিম্ফোসাইডস অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইডস বা আমরা বলতে পারবো বি সেল অ্যান্ড টি সেল তো এখন আমরা এখন নাও উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ বি সেল অ্যান্
আমাদের যে থাই বোন হুইচ ইস নোন অস ফিমেল ইট ইস দ্য লংয়েস্ট বোন প্রেজেন্ট ইন বডি এই লং বোনস যেটি ইস আমাদের লং বোনসের ভিতরে সার্টেন স্পঞ্জি ভাস্কুলারাইজড টিস্যু থাকে যেটাকে বলবো আমরা বোন মেরু এই বোন মেরুর মধ্যে কি থাকে স্ট্যান সেলগুলো থাকে তো লং বোনসের ভিতরে কি থাকে স্পঞ্জি ভাস্কুলারাইজড টিস্যু যেটাকে বলবো আমরা বোন মেরো এই বোন মেরুর মধ্যে কিছু স্পেসিফিক স্পেশালাইজ সেলস থাকে যেটাকে বলবো বলবো আমরা স্ট্যান সেলস তো স্ট্যান সেলস অফ বোন মেরো তো বোধ বি লিম্ফোসাইট আর টি লিম্ফোসাইট ফরমেশন কই হয় ইন দ্য স্ট্যাম সেলস অফ বোন মেরো ঠিক আছে এখন ফরমেশন হয়ে গেছে বি লিম্ফোসাইড এন্ড টি লিম্ফোসাইড করা ওরা কই তৈরি হয় স্ট্যাম সেলস অফ বোন মেরো এখন ম্যাচুরেশন হতে লাগবে ফরমেশন হয়ে গেল ফরমেশন ইস ওকে ফরমেশন হ্যাজ বেন ওভার নাও ম্যাচুরেশন শুড বি দেয়ার তো ম্যাচুরেশন হতে গেলে কি হবে বি লিম্ফোসাইডের ক্ষেত্রে বি লিম্ফোসাইডটা ম্যাচুরেশন কই হবে এটা দেখতে লাগবে যেরকম প্রসেসিং ইন বার্সা অফ ফেব্রিশাস বিউ আর এস এ এফ এ বি আর আই সি ইউ এস বার্সা অফ ফেব্রিশাস ঠিক আছে ইন বার্ডস তো বার্ডসের ক্ষেত্রে বি লিম্ফোসাইডগুলো একটা স্পেসিফিক বার্ডস অফ ফেব্রিশাস একটা লিম্ফয়েড টিস্যু যেটা বার্ডসের কি এনাস রিজিয়ন বা ক্লোকেল রিজিয়নে থাকে একটা লিম্ফয়েড টিস্যু এখানে যেটা নাম হচ্ছে কি বার্ডস অফ ফেব্রিশাস এখানে কি হয় বি লিম্ফোসাইডটা ম্যাচুরেশন হয় ম্যাচুর হয় ঠিক আছে বাট ইন কেস অফ মেমেলস মেমেলসের ক্ষেত্রে বি লিম্ফোসাইড কই ম্যাচুর হয় গাঠ মিকোসা গাঠ মানে হচ্ছে কি আমাদের এলিমেন্টারি ক্যানেলের যে মিকোসা লেয়ার ইনারমোস লেয়ার দিস নলেজ ওয়ার্ড মিকোসা লেয়ার এই মিকোসা লেয়ার কী হয় মেমেলসের ক্ষেত্রে বি লিম্ফোসাইডটা তৈরি হয় তো ম্যাচুরেশন হয় তো বি লিম্ফোসাইড বার্সার ক্ষেত্রে বার্স অফ ফেব্রিশিয়াসে ম্যাচুরেশন হয় ইন কেস অফ মেমেলস গাঠ মিকোসাতে হয় বাট ইন কেস অফ হিউম্যান বিং হিউম্যান বিংস অলসো মেমেলস রাইট বাট ইন কেস অফ হিউম্যান বিংস বি লিম্ফোসাইডটা ফরমেশনও হয় আমাদের বোন মেরোতে আর ম্যাচুরেশনও হয় বোন মেরোতো বোথ ম্যাচুরেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বোথ অরিজিনেট ফরমেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যাচুরেশন ও কার্সিং বোন মেরো ইন কেস অফ হিউম্যান বিংস ঠিক আছে তখন বি লিম্ফোসাইড ফরমেশন হয়ে গেছে ম্যাচুরেশন হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন টি লিম্ফোসাইডটা আমরা দেখব টি লিম্ফোসাইডের ক্ষেত্রে টি লিম্ফোসাইড অলসো ফরমেশন কই হয় প্রোডাকশন বা ফরমেশন বা সেন্থেসিস কই হয় বোন মেরো স্ট্যাম সেলস ও বোন মেরো তো হয় ঠিক আছে বাট তাদের ম্যাচুরেশন হতে গেলে তাদের স্পেসিফিক আর একটা লিম্ফয়েড টিস্যুতে গিয়ে ওদের ম্যাচুরেশন হতে লাগবে যেটার নাম হচ্ছে গিয়ে থাইমাস তো থাইমাস তো বি টি লিম্ফোসাইডটা কী হবে ফরমেশন হয় বোন মেরোতে বাট ম্যাচুরেশন হতে গেলে একটা স্পেসিফিক একটা লিম্ফয়েড টিস্যুতে গিয়ে ম্যাচুরেশন হতে লাগে যেটা নাম হচ্ছে গিয়ে থাইমাস তো থাইমাসটা কী দেখো থাইমাস ইজ আ বাই লোভ লিম্ফয়েড অর্গেন দেখো দুইটা লোভ একটা লোভ আর একটা লোভ দুইটা লোভ থাকে সো থাইমাস ইজ আ বাই লোভ লিম্ফয়েড অর্গেন সিচুয়েটেড এট দ্য টপ অফ ওয়ার্ল্ড হার্ট আমাদের হার্টের উপরে ঠিক উপরে একটা লিম্ফয়েড টিস্যু থাকে বাইলোপ অর্গ্যান ইটস এ স্মল পিঙ্কিশ পিঙ্ক কালারের থাকে ঠিক আছে দিস ইজ নন এস থাইমাস তো বি লিম্ফোস টি লিম্ফোসাইড ফরমেশন হয় প্রোডাকশন হয় ফরমেশন হয় বোন মেরোতে বাট ম্যাচুরেশন দ্যাট ইজ প্রসেসিং ইন থাইমাস থাইমাসে গিয়ে কী হয় ম্যাচুর হয় ঠিক আছে তো বোধ বি লিম্ফোসাইডস অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইডস ফরমেশন হয়ে গেছে এখন দে উইল মুভ বি লিম্ফোসাইড এজ ওয়েল এস টি লিম্ফোসাইডস ফরমেশন হয়ে গেলে ফরমেশন হয়ে গেল দ্যাট ইস ম্যাচুরেশন হয়ে গেল এখন ওরা ব্লাড ভেসেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিম্প ভেসেল দিয়ে গিয়ে আরও কিছু লিম্ফয়েড টিস্যুতে যায় যেটাকে বলবো সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গ্যান আমরা একটু পরে ডেফিনেশনটা দেখবো সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গ্যান আমরা জানতে লাগবে যে বোন মেরো আর থাইমাসকে বলা হয় প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গ্যান এখন ফরমেশন হয়ে গেছে ম্যাচুরেশন হয়ে গেছে বি লিম্ফোসাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টি লিম্ফোসাইডস এখন ওদের দ্যাট ইস ডিফারেন্সিয়েশন ডিভিশন অফ সেল স্পেসিফিক এফেক্টর সেল তৈরি হতে লাগবে ওরা কোথায় কীরকম হবে দেখো এখন এই যে ম্যাচুর বি লিম্ফোসাইড আর ম্যাচুর টি লিম্ফোসাইড ওরা কী হবে যখন একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিজেন হচ্ছে কি যে কোনো একটা ফরেন সাবস্টেন্স যেরকম একটা মাইক্রো অর্গানিজম হতে পারে ইট ক্যান অ্যান্টিজেন ক্যান বি এনি মাইক্রো অর্গানিজম এনি ফরেন টক্সিক সাবস্টেন্স এনি প্রোটিন ফিচ ফ্যান এন্টার্স ওয়ার বডি ইট ক্যান জেনারেট ইমিউন রেসপন্স আমাদের বডিতে যখন ডুববে তখন ইমিউন রেসপন্স বা আমাদের অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারবে ইজ আ নন এস অ্যান্টিজেন এনি ফরেন সাবস্টেন্স ইট ক্যান বি মাইক্রো অর্গানিজম এনি ফরেন সাবস্টেন্স টক্সিক সাবস্টেন্সেস আর নন এস অ্যান্টিজেন তো একটা বি লিম্ফোসাইড যখন একটা ম্যাচুর ম্যাচুর বি লিম্ফোসাইড যখন একটা অ্যান্টিজেনের কন্ট্যাক্টে আসবে তখন তারা প্রোলিফারেট বা সেল ডিভিশন হয় দুই রকমের সেল তৈরি হবে একটা হচ্ছে কি মেমোরি বি সেল বা মেমোরি সেল বলতে পারবো মেমোরি সেল অ্যান্ড প্লাজমা সেল অর বি ক্যান সে এফেক্টর সেল তো মেমোরি সেল অ্যান্ড প্লাজমা সেল তৈরি হবে আফটার কামিং ইন কন্ট্যাক্ট উইথ
অ্যান্টিজেনের কন্ট্যাক্ট একটা ম্যাচিওর টি লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেনের কন্ট্যাক্টে আসার পরে দুই রকমের সেল তৈরি করবে দ্যাট ইস মেমোরি সেল আর একটা এফেক্টর সেল এফেক্টর সেল অনেক রকমের হতে পারে হেল্পার টি সেল হতে পারে এফেক্টর সেল একটা সাইটোটক্সিক সেল টি সেল বা কিলার টি সেল আর আরেকটা সাপ্রেসার টি সেল হতে পারে তো গেটিং কন্ট্যাক্ট উইথ অ্যান্টিজেন টি ম্যাচিওর টি লিম্ফোসাইট ফর্মস মেমোরি সেল অ্যান্ড এফেক্টর সেল এফেক্টর সেল ক্যান বি ফলোইং টাইপস দ্যাট ইস সাইটোটক্সিক টি সেল অর কিলার টি সেল দেন হেল্পার টি সেল অ্যান্ড সাপ্রেসার টি সেল ঠিক আছে সো দিস ইজ হাউ বোথ বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইটস আর ফর্ম ইনসাইড অবার বডি এখন দেখবো লিম্ফয়েড অর্গান আমরা যে বললাম আমাদের বোন মেরো অ্যান্ড থাইমাসে কী হয় বি লিম্ফোসাইট অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইটগুলো ফর্মেশন হয়েছে তো তাদেরকে আমরা বলবো লিম্ফয়েড অর্গান এখন লিম্ফয়েড অর্গান আমরা কী জিনিসটা আমরা একটু ডিটেলে দেখবো হোয়াট আর লিম্ফয়েড অর্গান ঠিক আছে উই হ্যাভ টু সি হোয়াট আর হোয়াট হোয়াট আর লিম্ফয়েড অর্গান্স তো লিম্ফয়েড অর্গান্স তো লিম্ফয়েড অর্গান্স আমরা দেখবো যে দিস আর দোজ অর্গান্স হুয়ার লিম্ফোসাইটস লিম্ফোসাইটস বলতে আমরা বোধ বি লিম্ফোসাইট এস ওয়েল এস টি লিম্ফোসাইটস আমরা বলবো দিস আর দোজ অর্গান্স হুয়ার লিম্ফোসাইটস ওরিজিনেট ওরিজিনেট ম্যাচিওর প্রোলিফারেট প্রোলিফারেট অ্যান্ড অ্যান্ড ফাইনালি আন্ডার গোস ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক আছে তো লিম্ফয়েড অর্গান্স আর দোজ অর্গান্স ফেয়ার লিম্ফোসাইটস দ্যাট ইজ বোথ বি লিম্ফোসাইট এজ ওয়েল এস টি লিম্ফোসাইটস দে ফাট দে অরিজিনেট উৎপত্তি হতে লাগবে অরিজিনেট হবে ম্যাচিওর হবে ফার্স্ট অফ অল অরিজিনেট হবে প্রোডাকশন হতে হবে অরিজিনেট হবে দেন ম্যাচুরেশন হতে লাগবে প্রোলিফারেট মানে ডিভিশন সেলসগুলো কি হয় অ্যান্টিজেনের কন্ট্যাক্টে আসলে ডিফারেন্সিয়েশন হয় দে সরি প্রোলিফারেট হয় বা দ্যাট ইস ডিভিশন হয় ডিভিশন অফ সেল অ্যান্ড আলটিমেটলি আন্ডার কোস ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়েশন দ্যাট ইস দে আলটিমেটলি বিকাম স্পেশালাইজড টু পারফর্ম স্পেসিফিক ফাংশন সো দিস ইজ দ্য ডিফিনেশন অফ লিম্ফয়েড অর্গান তো এখন আমরা দেখবো লিম্ফয়েড অর্গান্স আর প্রাইমারিলি টু টাইপস একটা হচ্ছে কি প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান ওয়ান ইজ প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান এস ই সি ও এন ডি এ আর ওয়াই সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান ঠিক আছে সো লিম্ফয়েড অর্গান্স আর অফ টু টাইপস প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান অ্যান্ড সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান সো আমরা দেখবো হোয়াট ইস প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান তো প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান্স আর দোজ অর্গান্স হুয়ার বি লিম্ফোসাইটস অ্যাজ ওয়েল এস টি লিম্ফোসাইট দে অরিজিনেট অ্যান্ড ম্যাচিওর এখানে কী হয় লিম্ফোসাইটসগুলো কী হয় অরিজিনেট হয় ওদের অরিজিন হয় দে অরিজিনেট অ্যান্ড ম্যাচিওর তারা বি লিম্ফোসাইট এজ ওয়েল এস টি লিম্ফোসাইট প্রাইমারি লিম্ফোয়েড অর্গানে কী হয় তাদের ফর্মেশন হয় দ্যাট ইস অরিজিনেট হয় আর তারা কী হয় ম্যাচুরেশন হয় সো দিস ইজ ওয়ান এস প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান তো প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান্স আর অফ টু টাইপস দু রকমের প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান থাকে আমরা বলবো বোন মেরো অ্যান্ড থাইমাস তো বোন মেরো আর থাইমাস বোন মেরো আর থাইমাস দিস আর দ্য টু প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান বোন মেরো আর থাইমাস আমরা বলেছিলাম যে আমাদের হার্টের উপরে একটা বায়োলোপড অর্গান থাকে যেটাকে বলি আমরা থাইমাস সো বোন মেরো অ্যান্ড থাইমাস টুগেদার কনস্টিটিউট প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান নাও নেক্সট উই উইল মুভ টু সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান আমরা বলবো যে সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান্স আর দোজ অর্গান্স হুয়ার বোথ বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড সেল এস টি লিম্ফোসাইটস আন্ডার গোজ ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড আলটিমেটলি ফর্মস স্পেসিফিক এফেক্টর সেলস হুইচ ক্যান অ্যাটাক এনি ফরেন অ্যান্টিজেন তো সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গান ওরা কী হয় বোথ লিম বি লিম্ফোসাইটস অ্যান্ড টি লিম্ফোসাইটস ফরমেশন ম্যাচুরেশন তো প্রাইমারি লিম্ফয়েড অর্গান হয়ে যায় সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গানে কী হয় সেলগুলো ডিফারেন্সিয়েট হয় ডিফারেন্সিয়েট দ্যাট ইস দে আলটিমেটলি ফর্ম স্পেশালাইজ সেলস দ্যাট ইস এফেক্টর সেল তৈরি হয় আর উইথ দ্য হেল্প অফ দিস দে ক্যান অ্যাটাক এনি ফরেন অ্যান্টিজেন ঠিক আছে তো সেকেন্ডারি লিম্ফয়েড অর্গানের আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দিতে পারবো এস ফর এক্সাম্পল 
जर का हम टॉन्सिल देन लिम्फ नोड लिम्फ नोड देन स्प्लिन देन पेयर्स पेचेस देन हम रा बोलते हैं बर्बो टॉन्सिल लिम्फ नोड स्प्लिन पेयर्स पेचेस अब पर हम रा बोलते हैं बर्बो एपेंडिक्स ठीक है सर टॉन्सिल हम रा जानी टॉन्सिल इस सिचुएटेड हियर टॉन्सिल लिम्फ नोड लिम्फ नोड हो चुका हमारे जो कम ब्लड वेसल हमारे लिम्फेटिक वेसल गुला आ चुका हमारे बोले लिम्फेटिक वेसल में मध्य सर्टेन नोडी लाइक स्ट्रक्चर थके जैसे नॉन एस लिम्फ नोड स्प्लिन हमारे जाने हमारे फर्स्ट एयर पोर्शन चला स्प्लिन इज़ नॉन एस द स्प्लिन इज़ नॉन एस व्हाट ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी तो स्प्लिन इज़ अ स्पेसिफिक इट इज़ अ लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन व्हिच इज़ सिचुएटेड व्हिच इज़ सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ़ व्हाट दैट इज़ अ स्टोमक ठीक है then pear species pear species species होती है हमारे intestine में होते हैं किचु lymphoid organ था के exterior surface में होते हैं जैसा के बोल रहा हूँ हमारे pear species are ultimately appendix ठीक है सर so these are the examples of secondary lymphoid organ so lymphoid organs are those organs where lymphocytes originate mature proliferate and undergo differentiation इन मध्य primary it has two subdivision primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ primary lymphoid organs are example होती है bone marrow and thymus and secondary lymphoid organs are example बोल बोल tonsil lymph node spleen pear species appendix ठीक है sir so these are the primary examples of secondary lymphoid organ and bone marrow and thymus are the examples of primary lymphoid organ ठीक है sir now we will move to a very important topic which is known as structure of antibody molecule we will discuss ठीक है सर एक बार ना हम लोग देखते लग बीजे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हम लोग जाने एंटीबॉडी मीन्स व्हाट एंटीबॉडी इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड इस सरफेस में मतलब एक टा स्पेसिफिक दैट इज़ ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल बाम रा एक टा प्रोटीन तो इम्यूनोग्लोबुलिन और इन शॉर्ट वी कैन वी कैन राइट लाइक दिस आई जी ठीक है जी तो एंटीबॉडी की एंटीबॉडी इज़ ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड का सरफेस है एक तो स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक वाइस शेप्ड रिसेप्टर एक तो एक तो एक तो स्पेसिफिक ग so this is what our antibody. So antibody structure ta amra detail e dekhte lagbe. So antibody koi toiri hoy antibody is produced on the surface of B lymphocyte. ठीक है सर। अखान antibody structure देख बो किरो कम देखो। antibody मने रखबे antibody is a Y shaped structure. ये जा हमारे English alphabet Y. It is a Y shaped structure. antibody is a Y shape glycoprotein ठीक है सर ठीक है सर तो antibody is a Y shape molecule इटा मध्य मने रख दे it has two chain two heavy chain and two light chain देखो this and this these are the two heavy chain आर उधर मुद्दे दो इटा हैवी चेंज थके आर दो इटा लाइट चेंज थके अकॉन देखो लाइट चेंज जो दिया हमने ड्रॉ करी दिस आर द व्हाट दिस इज लाइट चेंज ठीक है सर तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी इज़ ए व्हाट एंटीबॉडी इज़ ए वाइस शेप्ड एंटीबॉडी इज़ ए वाइस शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ बी and two light chain. So these two, eta or eta, which is the heavy chain, or the light chain, which is the eta, or eta, which is the light chain. So we have to say that antibody molecule is represented by H2L2, because it is made up of two heavy chain and two light chain. Okay, so we have to say that this is the 
ये डेटा की हेवी चेन एज वेल एज लाइट चेन दिस आर मेड अप ऑफ दिस आर पोलीपेप्टाइड चेन बिकॉज दिस आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड तो टू हेवी हेवी चेन जेटा दुईटा हेवी चेन यहाँ कत एमाइनो एसिड रेसिडियो तैयारी तुम्हारा मैंने रखो इट इज मेड अप अफ फोर फोर्टी एमाइनो एसिड एमाइनो एसिड रेसिडि तो टू हेवी चेन दुईटा हेवी चेन फोर फोर्टी एमाइनो एसिड रेसिडियो तैयारी और दुईटा लाइट चेन दैट इज एप्रक्सिमेटली टू हंड्रेड फोर्टीन 214 amino acid residue residue diye toiri dui ta light chain thik ache amra jani amino acids are the smallest uh, units of protein two amino acids are linked together by uh, peptide bond thik ache to 440 about 440 amino acids tader modhe ki thakbe peptide bond thakbe eta ke amra ekta polypeptide chain bolte parbo ar two light chain er modhe ekta light chain er modhe 214 amino acid residues er modhe tader modhe peptide bond thakbe thik ache so ekhon ekta jinish dekhte lagbe je ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर, ठीक है सर, ऐसा नहीं, ये दो जगह मत, ये दो जगह के हमरा बोल बो, डेट इस हमरा बोल बो ये टाके एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है सर, ये दो जगह, ये जगह और ये जगह के हमरा बोल बो एंटीजन रिसेप्टर, हमरा क्या बोल बो, एंटीजन रिसेप्टर एंटीजन एनी फरें सबसटेंस एनी फरें सबसटेंस इट कैन भी माइक्रो अर्गनिजम इट कैन भी एनी फरें टक्सिक सबसटेंस इटे एंटीजें बोलते बडी भेतरे ढुकले इम्यून रेसपन्स दैट इज एंटीबडी तैरि जो फरें सबसटेंस इट कैन भी माइक्रो अर्गनिजम एंड एनी फरें टक्सिक सबसटेंस उच फैन एंटार्स अवर बडी प्रड्यूस इम्यून कज इम्यून रेसपन्स आल्टिमेटली प्रड्यूसिंग एंटीबडी तो एक एंटीजें एक फरें सबसटेंस एक माइक्रो अर्गनिजम एक टक्सिक सबसटेंस एक फरें सेल जो बडी दे एंटार कर तक बीस सेले जो एटैक कर एंटीबडी मलिकल दिए अटैक करी तो एंटीबडी मलिकल ये स्पेसिफिक दुईटा जगह दैट स्पेसिफिक सैड ये बोल एंटीजें रिसेप्टर एंटीजें रिसेप्टर एंटीजें रिसेप्टर युटा एंटीजें इसे कि जगह क्यों बैंड हो एंटीबडी एंटीजें कि एंटीबडिर संगे बैंड करते लगे तो बैंड कर ले स्पेसिफिक सैटे बैंड हो जो एंटीजें रिसेप्टर जो एक एंटीजें एक एंटीबडिर संगे बैंड हो एंटीजें रिसेप्टर सैटर मध्य एंटीजें रिसेप्टर मध्य तो एंटीजें फैन बैंड उथ एंटीजें रिसेप्टर अफ एंटीबडी मलिकल इट उल फर्म एंटीजें एंटीबडी कमप्लेक्स ठीक है एन हमें एक जिस जानते लगे जो ये एक हेवी चेन दुईटा हेवी चेन और दुईटा लाइट चेन तो दुईटा हेवी चेन दुईटा लाइट चेनर एक जिस देखो जो ये लाइट चेनर एखे थे एमिनो टार्मिनल और एखे थे एक एंडे थे एमिनो टार्मिनल और एक एंडे थे कार्बक्सि टार्मिनल तो हमें सेम भाव में बोलते एमिनो टार्मिनल एना दर इज कार्बक्सि टार्मिनल हमें बोलते एमिनो टार्मिनल सेम भाव हेवी चेनर की थे एमिनो टार्मिनल थे और कार्बक्सि टार्मिनल थे एमिनो टार्मिनल कार्बक्सि टार्मिनल एन एक जिन देखते लगे जो एंटीबडी मलिकुलर और क्या थे ये हेवी चेन एज वेल एज लाइट चेनर मध्य तरह मध्य क्या थे स्पेसिफिक एक बंड थे दिस इज नोन एज डायसालफेट बंड और डायसालफेट ब्रिजेस एक हेवी चेन और एक लाइट चेनर मध्य डायसालफेट ब्रिजेस थे और निजस्व निजे मध्य और डायसालफेट ब्रिजेसगुलो थे ये एन देख ठीक है जस्ट फर एक्साम्पल ठीक है यकम भाव तर कि देखो एस एस मान डायसालफेट ब्रिजेस तो दुईटा लाइट चेन निजे मध्य और क्या थे डायसालफेट ब्रिजेस थे सेम भाव एखे शो करतेब और क्या थे डायसालफेट ब्रिजेस देखो डायसालफेट ब्रिजेस डायसालफेट ब्रिजेस देखो निजस्व तर लाइट चेनर मध्य डायसालफेट ब्रिजेस आेवी चेनर मध्य डायसालफेट ब्रिजेस आ ठीक है एन एक लाइट चेन और एक हेवी चेनर मध्य और मध्य निजस्व एक बन थे इटा के डायसालफेट ब्रिजेस बोलते तो डायसालफेट ब्रिजेस दिए लाइट चेन लाइट चेनर संगे अटाश थे हेवी चेन हेवी चेनर निजे निजे मध्य अटाश थे और एक हेवी एक हेवी चेन और एक लाइट चेनर मध्य तर मध्य क्या थे दैट इज डायसालफेट ब्रिजेस थे एन सी आर टी बुकर मध्य देखें यू कैन सी इन एन सी आर टी बुक वेरि ब्यूटिफुल पिक्चर अफ दिस एंटीबडी मलिकल इज दियर ठीक है एक् देखो सेम भाव इस रिप्रेजेंट करते देखाते पर थे लाइट हेवी चेनर मध्य निजस्व हेवी चेनर मध्य और क्या थे डायसालफेट ब्रिजेस थे लाइट चेनर मध्य और निजस्व डायसालफेट ब्रिजेस थे ठीक है एन हेवी चेनर ये टार्मे टार्मिनल देखते पर
disulfide bridges उधर की था के disulfide bridges गुलो था के ठीक है सर तो heavy chain दूसरा heavy chain तादर में जो शो तादर मुद्दे की था के there is they are linked by disulfide bridges एक और एक टाइप जिन्हें देखते लग बीचे ये heavy chain दूसरा heavy chain और दूसरा मदर की light chain तो heavy chain के मध्य दूसरा region थके light chain के मध्य दूसरा region थके एक ता हमरा देख बो ये रखो ये जगह टा particular ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह ये particular portion के बोलूँ हमरा variable region इटा तो heavy chain तो इटा के बोलूँ variable region of heavy chain अरे इटा इटा लाइट चेन तो ये पार्टिकुलर जगह के बोलूँ हमरा वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन इटा हैवी चेन है ये पार्टिकुलर जगह के बोलूँ इखान थे के उत्तर रुक इटा के बोलूँ वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन ये पार्टिकुलर जगह इखान थे के उत्तर रुक हमरा बोलूँ वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन ठीक है हमरा बोलते हैं बर्बो यत्रु का हमरा बोलते हैं बर्बो वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन आर एक हंत के यत्रु बोलते हैं बर्बो हमरा वेरिएबल रीजन ऑफ वेरी इटा बोलते हैं वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन आर एक हंत के यत्रु बोलते हैं हमरा वेरिएबल रीजन ऑफ सॉरी कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन सेम बाबे हम इटा हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन आर एक हंत के यत्रु हमरा बोलते हैं हमरा कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन ठीक है एक और हैवी चेन एस वेल एस लाइट चेन हम रखन देख लाम तो हैवी चेन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स हैवी चेन हैवी चेन दूर को मैं होते बने हम रख लेग बोल जे हैवी चेन ह ई ए वी वाई हैवी चेन एंड लाइट चेन तो लाइट चेन दूर को मैं होते बने एक टाइप होती है क्या कप्पा और एक टाइप होती है क्या लैम्डा so heavy chain can be, oh sorry, light chain can be of following types, there can, light chain can be of two types, kappa, arata hoche ge, lambda, and heavy chain normally are of five types, these are alpha, gamma, mu, delta, and epsilon, so heavy chain are of five types, alpha, gamma, mu, delta, and epsilon, and light chain are of two types, kappa, and lambda ठीक है सर एक बार हम लोग देख बोलिए types of antibody हम लोग तो शुरू में जी देख लाम एक बार antibody are of five types and antibody molecule has five sub subdivisions ठीक है सर तो हम लोग बोल रहे हैं जो antibody पा immunoglobulin तो immunog antibody और we can say immunoglobulin इटा के हम लोग ig दे represent करते पार बो ठीक है सर तो immunoglobulin और antibody are of five types these are immunoglobulin m इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है सर? तो एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ने हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते पड़े आईजी, तो एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन म that is immunoglobulin M, immunoglobulin E, immunoglobulin G, immunoglobulin D, and ultimately immunoglobulin E. These are the five subdivisions of five types of antibody or immunoglobulin molecules. Okay, sir. Now, I'll give you an example. Immunoglobulin G is the most abundant, and this is present in placenta of mother. Mother is a placenta. Okay, sir. Mother is an embryonic stage of development, human embryonic development. फिटास जो का डेवलपमेंट है एक तो स्पेसिफिक एक तो स्ट्रक्चर तो रही है जेटा फिटास एम्ब्रायो और मदर शॉप के कनेक्शन थके जेटा के बोलिए हमरा प्लेसेंटर तो प्लेसेंटर ते हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन जी थके और मदर्स मिल्क जो नर्म पड़े बेबी और बेबी इस कंप्लीट एंड इन्फेंट इस कंप्लीटली डिपेंड it confers protection from various disease causing microorganisms. Okay, so a baby, a newly, just after her birth, a baby is completely dependent on mother's on mother's milk for its nutritional requirements. So, in mother's milk, there is immunoglobulin A. Okay, so it protects the 
body of a the fetus or not fetus it protects the body of a body of baby from various disease causing microorganism okay so these are the five types of antibody molecule okay so uh, this so in our la in, in our next class we will discuss i am going to start a new topic which is our uh, we will discuss first of all kichu topic roye gechilo je rokom amra dekhbo je amader types of adaptive immunity amra dekhbo ar next we will start a new topic which is our aids that is acquired immunodeficiency syndrome